కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మనం వరుసగా అంటే ధారావాహికంగా ఇల్లే శ్రేష్ట పాఠశాల అనే అంశాన్ని మనం అందరం కలిసి అధ్యయనం చేస్తున్నాం కుటుంబంలో దేవుని కొరకైన ఆలోచన దేవుని సంతోషపరచాలి అనే ఓ లక్ష్యం ఏ అమ్మా నాన్నలకు ఉంటుందో వారు తమ పిల్లల భవిష్యత్తును దేవునితో ముడివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అలా లేకపోతే మన కోసం మనం ఆ పిల్లల్ని పెంచుకుంటాం పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం విఫలం అవుతాం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే దేవుడిచ్చిన పిల్లల వాళ్ళు వారిని దేవుని కోసం పెంచాలి అని అనుకుంటామో అప్పుడు అందులో అంతర్లీనంగా మన భవిష్యత్తు కూడా ఇమిడి ఉంటుంది దేవుడు మన పిల్లల్ని విడిచిపెట్టడు నీతిమంతుల సంతాన పక్షంగా ఉంటానన్నవాడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు ఇందులో అనుమానం ఏం లేదు మనం హన్నా జీవితాన్ని చూస్తున్నాం ఆమె ప్రార్థనా పర్రాలైన స్త్రీ అని చూశాం ఆమె ప్రతిష్ఠించిన స్త్రీ అని చూశాం తను తాను ప్రతిష్ఠించుకున్న స్త్రీ అని చూశాం ఆమె ఎదుట ఆమె విజ్ఞాపన చేసిన స్త్రీ అని చూశాం విజ్ఞాపన చేసిన స్త్రీగా ఆమె ఏమేం చేసిందో ఒక రెండు విషయాలు గత వారంలో చూశాం తిరిగి ఈ రోజున మనం వాటిని తిరిగి మనం అధ్యయనం చేద్దాం అధ్యయనం చేయడానికి ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అత్యంత కృప కలిగిన మా ప్రియ పరలకుప్ తండ్రి జీవాధిపతి కనికరంగల మీ పాదాల సమీపానికి మరోసారి మే ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామంలో మిమ్మల్ని అభ్యర్థించడానికి యాచించడానికి వచ్చాం నేటి దినాన్న పిల్లల మీద ఎన్నో రకరకాల ప్రభావాలు పడుతున్నాయి ఆ పడిన ప్రభావాలన్నిటినీ తుడిచివేసి మిమ్మను మీ వాక్యాన్ని వారికి స్పష్టంగా చూపించే జ్ఞానం తల్లిదండ్రుల మీద మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాను కనికరం చూపించిన ఆయన వారి మీద లోకం యొక్క ప్రతి విధ ఆకర్షణ అపవాది యొక్క తంత్రాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఆ ప్రభావం వారి మీద ఆ ప్రభావాన్ని అంతా తుడిచివేయగలిగిన వారు మీరు మాత్రమే ఆ భ్రమలన్నింటినీ తీసివేసి ఆ ఆకర్షణల వెనక ఉన్న ఉరి ఏమిటో పిల్లలు గుర్తించడానికి నీ ప్రత్యేకమైన కనికరాన్ని కోరుకుంటూ ఎవరి చేతుల్లో శాశ్వతమైన రక్షణ ఉందో ఎవరు శా చాలినంతటి కాపుదలు ఇవ్వగలరో అట్టి మీ చేతులకు పిల్లల్ని అప్పగించడం కోసం తల్లిదండ్రులకు అవసరమైన మీ ఆత్మ నడిపింపును దయచేయమని విజ్ఞాపన చేస్తూ మీ దాసుని బలపరచండి మీ ఆత్మచేత నింపండి మా సమయం యావత్తూ దీవెనగా మార్చండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ బాలుడైన సమయలను వెంట పెట్టుకుని హన్న తన భర్తతో కూడా షిలోహకు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత తానే ఏలి ముందు నిలబడింది నిలబడి నేను అడిగి పొందిన నేను అడగ్గా దేవుడిచ్చిన ఈ బిడ్డను నేను బ్రతుకాలమంతా దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠిస్తున్నానని చెప్పింది చెప్పగానే సమూహలు అక్కడే మురొక్కాడు అని రాసింది ఆ మీదట ఆమె విజ్ఞాపన చేయడం ప్రారంభించింది ఈ విజ్ఞాపనలో ఎన్ని శ్రేష్టమైన లక్షణాలు శ్రేష్టమైన సంగతులు రాసున్నాయో ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఇదంతా మనం అధ్యయనం చేయలేం కానీ ఒకటి రెండు మాటలు మాత్రం చూద్దాం సమయాలు మొదటి గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తున్న ఒక మాట ఏమిటంటే ఏడో వచ్చిన యహువా దారిద్రమును 
ఐశ్వర్యమును కలుగు చేయవాడు అన్న తరువాత ఎనిమిదో వచనం దగ్గరికి రండి దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చున్నబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింపచేయుటకును వారిని మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే లేమిగల వారిని పెంటకుప్పల మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే ఈ మాటలు ఆమె ఎలా అన్నదో ఎందుకన్నదో ఆశ్చర్యం దేవుణ్ణి విజ్ఞాపనలో కూడా ఆరాధించవచ్చు అనే మాట హన్నవద్ద మనం నేర్చుకోవాలి మన ప్రార్థనలో కూడా స్థుతి కృతజ్ఞత చెల్లించడం ఆరాధించడం అనేవి ఎంత పరిమళాన్ని ఆ ప్రార్థనకు అద్దుతాయో చెప్పడానికి ఆస్కారం లేదు అంతగా ఉంటుంది ఆయన దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండి పెట్టువాడు అనే మాట దారిద్ర్యమును ఐశ్వర్యమును కలుగు చేయవాడు రెండు ఆయన చేతుల్లో ఉన్నాయి రెండు ఆయన చేతుల్లో ఉన్నాయి ఆమె తన కొడుకు ఐశ్వర్యవంతుడు కావాలి అని కోరుకోలేదు కోరుకోలేదు ఈ వచనాలను బట్టి నాకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే ఆమె తన కుమారుడు కలిగిన దానితో తృప్తి చెందేవాడుగాను లేమిలో కొనసాగుతున్నవాడుగాను ప్రతి అక్కర ప్రభు చేతిలో నుంచి తీర్చుకునేవాడుగా ఉండాలని కోరుకున్నదేమో అనిపించింది అందుకనే దరిద్రులైన అధికారులతో కూర్చుని పెట్టుకును అన్నాడు షిలోహకు తీసుకుని వచ్చి విడిచిపెట్టిన బిడ్డ ఇవాళ ఆమె ఏం డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళింది అతనికి అతనేం ఐశ్వర్యవంతుడు ఏమి లేదు ఆ రోజు ఆ మందిరంలో ఏమన్నా పెడితే తినడం లేకపోతే లేదు ప్రజలు వచ్చి దేవునికి నైవేద్యం చేయడానికి అసహ్యం కలిగి ఉన్నారని సమయలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో రాశాడు జనులు యహోవాకు నైవేద్యం చేయుటయందు అసహ్య పడుటకు ఆ యవనులు కారు కారకులైరి అని ఏలి పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన వల్ల ప్రజలు వెక్సైపోయినారు మందిరంలో ఆహారం అనేది ప్రజలు తెస్తేనే ఉంటుంది తేకపోతే సంగతి ఏమిటి వారికి షిలోహు గుడారం అంటే ప్రజలకు అసహ్యమైంది అక్కడికి రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు వాళ్ళు ఆహార పదార్థాలు తేవడానికి ఇష్టపడటం లేదు వాళ్ళు ఆహార పదార్థాలు ఏమిటండి ప్రదీపాలు వెలకాలి వెలగాలి అంటే దంచి తీసిన అచ్చ ఒలీవో నూనె తేవాలి కానీ ఆ నూనె తెచ్చేవాళ్ళు కూడా తరిగిపోయినారు ఎందుకంటున్నానంటే మూడో అధ్యాయంలో మూడో వచనంలో దీపము ఆరిపోక మునుపు అని రాశాడు అంటే షిలోహులో దీపం ఆరిపోకూడదు అసలు ఆ ప్రదీపం ఎల్లప్పుడూ వెలుగుతుండాలి నూనె పోస్తూ ఉండాలి నూనె తెచ్చేవారు కూడా లేరన్నమాట ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ బిడ్డను విడిచి పెడుతున్నాను అని నాకు తెలుసు అందుకే అంద ఆవిడ దరిద్రత ఐశ్వర్యం కలుగు చేసేవాడు నువ్వేనయ్యా దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుని పెట్టేవాడు నువ్వేనయ్యా అని సమూయలు మనసు ఐశ్వర్యం మీద లేదు ప్రజల వద్ద నుండి సంపాదించాలనే తలంపతనికి లేదు లేదు ఆ విషయం స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడ అంటే ప్రజలు రాజు కావాలని కోరినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళతో అంటాడు నేను ఎప్పుడైనా మీ వద్ద ఏమైనా పుచ్చుకున్నానా ఒక్క గురినైనా నేను ఎప్పుడైనా తీసుకున్నానా అంటాడు దాని అర్థం ఏమిటి తాను ఎన్నడూ ప్రజల వద్ద నుండి ఆశించలేదని దేవుడు ఇచ్చిన దానితో సంతృప్తి చెందేవాడు సమయాలు అవి ప్రార్థించింది దరిద్రను అధికారులతో కూర్చొని పెట్టువాడని ఈ దరిద్రత అనే మాట దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అమ్మ చేసిన ప్రార్థన కూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది నా తల్లి తెల్లవారుజామును లేచేది లేచి వరండాలో ఆమె ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండేది చేసుకుంటూ నాయన నా కొడుకుని ధనవంతుడిని చేయొద్దయ్యా ఏ రోజుకి అవసరమైంది ఆ రోజు ఈ నాయన అనేది 
అప్పటికే మెలకు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి మోకరించిన నాకు ఆ మాటలు అంతగా ఇష్టం అనిపించేవి గావు ఎవరైనా దైవ సేవకులు వచ్చి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకే ఆ మాటలు వినపడుతుండేవి ఏంటి అమ్మ ఇలా చేస్తుంది అని వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను ఈ మాట సామెతల గ్రంథం యొక్క ఒక అద్భుతమైన వాక్యం యొక్క సారాంశం అదేమిటంటే ధనం ఎక్కువైందా వాళ్ళు గరిష్ఠులై యహోవా ఎవడని అంటారేమో లేదు మరి దరిద్రులై తినడానికి ఏమీ లేని వాళ్ళై దేవుని మీద వాళ్ళు తిరుగుబడే వాళ్ళుగా ఉంటారేమో కాబట్టి అలా కాదు ఏ దినానికి సరిపోయిందో ఆ దినం ఇమ్మని అమ్మ ప్రార్థన చేయటం నిజంగా ఆశీర్వాదం అది ఆమె హన్న ఆ బిడ్డను దేవుని సార్వభౌమ అధికారానికి వదిలిపెట్టింది నీ ఇష్టం చవ్వ నువ్వు ఎలా చేసినా సరే కానీ నా ఆశ ఇది సరిగ్గా దేవుడు సమయల్ని ఎవరితో కూర్చుని పెట్టాడో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఆమె ప్రార్థనకు జవాబు ఎంత అద్భుతంగా ఇచ్చాడో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూడండి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన ఇక నువ్వు ఏమి చెప్పుదును గిద్యోను బారాకు సంసోను ఎఫ్త దావీదు సమూయలు అని వారిని గురిచియు ప్రవక్తల్ని గురిచియో వివరించుటకు సమయము చాలదు అన్నాడు ఈ కలం ఒక్కొక్కరి పేర్లు రాస్తూ రాస్తూ చివరికి సమూయేలు పేరు రాయకుండా ముగించలేకపోయినా సమూయేలు మాట రాసిన తర్వాతనే ఇంకా పేర్లు రాయడం ఆపేశ ఆపేయడం జరిగింది అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికే సమూయేలు పేరు రాయకుండా విశ్వాస వీరుల జాబితా పూర్తి చేయడం పూర్తి కాలేదు పేర్లు లేని వారు చాలామంది ఉన్నారు పేర్లు రాసేటువంటి ఆ పద్ధతి వద్ద సమూయేలు పేరు రాయకుండా ఉండలేకపోయినారు ఇప్పుడు సమూయేలు ఎవరితో కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ చి మొట్టమొదట హేబేలు ఈ చివర సమూయేలు మధ్యలో ఉన్న ఎవరెవరు వారందరితో కూడా తన కొడుకు ఉంటాడని ఎప్పుడైనా అనుకున్నది ఆవిడ ఎప్పుడైనా కానీ విజ్ఞాపన చేసింది తన కొడుకు మహిమలో అటు స్థానం కలిగినవాడుగా ఉండాలని చరిత్రలో అటు స్థానం కలిగినవాడుగా ఉండాలని ఆమె చేసిన విజ్ఞాపన ఎంత చక్కగా అంగీకరించబడిందో ఆలోచించండి పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం మంచిది కానీ విజ్ఞాపన చేద్దాం దేవుని చేతికి అప్పగించి వారు ఎలా ఉండాలి అనే దగ్గర ఆమె ఇలా ఉండమని ఇలా ఉండాలి అని అడిగినట్టు అనిపించదు ఆమె దరిద్రత ఐశ్వర్యం నీ చేతుల్లోనే ఉందయ్యా దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండి పెట్టేవాడివి అని అనడం దగ్గర ఆమె అత్యున్నతమైన ఆశ మనకు కనిపించకుండానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది మొదటి మాట ఈ దినపు అధ్యయనంలో ఇక రెండవ మాట దగ్గరికి వద్దాం ఏడవ వచ్చిన రెండవ భాగం కృంగజేయవాడును లేవనెత్తువాడును ఆయనే కృంగజేయవాడు లేవనెత్తువాడు దరిద్రత ఐశ్వర్యం ఆయన వశంలోనే ఉన్నాయి ఆయన కృంగ చేస్తాడు లేవనెత్తాడు ఇలాంటి చోట కృంగుదల రాకుండా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా వస్తుంది పిల్లలను మనం కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కా స్కూల్స్లోనూ కాలేజీలోనూ జాయిన్ చేస్తాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ట్రీట్ చేసే విధానం వారు మాట్లాడే విధానం వారు కొట్టే విధానం పిల్లలు ఎంతగా కృంగిపోయే అవకాశం ఉంటుందో ఆహారం తినలేరు సరిగ్గా కృంగిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి మరి ఏం చేస్తారు ఎవరు వారికి సాయం చేయాలి ఎవరు వారిని పట్టించుకోవాలి శిలోహలో విడిచిపెడుతున్నాను ఒకటండి ఏలే పిల్లలు సమూహలను ఏమి అన్నట్టుగా రాయబడలేదు ఏలి మాత్రమే మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది కానీ మాట్లాడకుండా ఉండి ఉంటారా పనులు చెప్పకుండా ఉండి ఉంటారా అనుమానం ఏం లేదు ఆ అనుభవాలన్నింటి గుండా సమూహాలు ప్రయాణించే ఉంటాడు ఇలా ప్రయాణించేటప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇంటికి తనుండే సహవాసానికి వ్యత్యాసం ఎంత ఉందో 
ఆ చిన్నవాడైన అర్థం కాదా ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది అలాంటి సమయాన ఆమె అడుగుతున్నటువంటి విజ్ఞాపన ఏమిటంటే దేవా కృంగాడనుకో నీవేగా లేవనెత్తేది నేను ఉండను నా భర్త ఎలకానా ఉండడు ఇక్కడ నీవే ఉంటావు నా కొడుకుతో పాటు నా కొడుకు యొక్క ప్రతి స్థితి ప్రతి మానసిక పరిస్థితి నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నానయ్యా మీరే అతని లేవనెత్తాలి మీరే అతని బలపరచాలి మీరే అతని ధైర్యపరచాలి అని ఆమె అతని యొక్క భౌతిక మానసిక స్థితిగతులన్నిటినీ ప్రభు చేతులకు అప్పగిస్తున్న ఓ విజ్ఞాపన కల తల్లిగా హన్నా కనపడుతుంది ఇది సమయాల కోసం ఆమె చేసిన శ్రేష్టమైన విజ్ఞాపన ఆమె అది ఈ విజ్ఞాపన వద్ద నాకు సమయాల జీవితంలో రెండు సందర్భాలు కనపడతాయి మొదటి సందర్భం సమయలను ప్రజలు నీ పిల్లలు నీ వంటి వారు కారు అన్నప్పుడు సమాజం ఎదుట సమయలు ఎంత కృంగిపోయి ఉంటాడు ఎంత కృంగిపోయి ఉంటాడు వాళ్ళని న్యాయాధిపతులుగా చేశాడు ఆయన న్యాయాధిపతి ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సమయలు ఏలి యాజకత్వాన్ని స్వీకరించలా స్వీకరించలా అది ఆశ్చర్యం కలిగించే మాట మనం ఎప్పుడు సమయంలో ఉన్న గొప్పతనం ఆలోచిస్తే అవకాశం వచ్చింది కదా అని ఏలి యొక్క యాజక స్థానాన్ని సమయలు స్వీకరించలేదు తనకిచ్చినటువంటి ఆ ప్రవక్త స్థానంలోనే సమయలు ఉన్నాడు ఇది ఆశ్చర్యమైన సంగతి దానికి రుజువు సమయలు మొదటి గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో షిలోహులో యహోవాకు యాజకుడగు ఏలి యొక్క కుమారుడైన ఫినేహాస్కు పుట్టిన ఈకాబోధు యొక్క సహోదరుడైన అహీటూబునకు జననమైన అహియా ఏపోదు ధరించుకుని అక్కడ ఉండెను అని రాశాడు అంటే ఏలి సంతానం ఇంకా యాజకత్వం చేస్తూనే ఉంది ప్రవక్త మాత్రమే ఉన్నాడు ఆయన అంటే తన కొడుకుకు దేవుడే స్థానం ఇవ్వాలి తనంతట తాను మన పిల్లలు కొన్ని స్థానాలను ఆక్రమించుకే ఆక్రమించుకునే ప్రయత్నం వెళ్ళడం చేయకూడదు అన్నది ఆ తల్లి యొక్క భావం కాబోలు మంచిది నీ పిల్లలు నీ వంటి వారు కారు అన్నప్పుడు సమయాలు కృంగాడు ఖచ్చితంగా కృంగాడు కానీ ఆ కృంగుదల ఎలా అతని లేవనెత్తడం జరిగిందంటే రవ్వే సమయాల దగ్గరికి వచ్చి సమయాలు వాళ్ళు నిన్ను కాదయ్యా విసర్జించింది నన్నే నిన్ను కాదు సుమా నన్ను నేను వెళ్ళకూడదని వారు రాజును కోరుకున్నారు అన్న మాట ఎంత దేవుడు చేపట్టుకుని అతని మానసికంగా కృంగిన పరిస్థితి నుంచి లేవనెత్తినట్టు అనిపిస్తుంది లేవనెత్తాడు ఆయన అందుకనే యషగ్రంథంలో దేవుని గురించి ఒక అద్భుతమైన మాట ఆయన మన యావత్ బాధలో బాధనుందేవాడు అని అంటే మన కన్నీటిలో తన కన్నీటిని కలిపేవాడు అనే మాట ఆ అర్థం ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది సమయలకు దేవుడిచ్చిన ఆ గొప్ప ప్రాధాన్యత ఆ స్థానం ఆయన తానే వచ్చి లేదు సమయలు నువ్వు అనుకుంటున్నావా నిన్ను వారు విసర్జించారని లేదయ్యా ఏలుకు ఏలకుండా నిన్నే వారు విసర్జించారు అని దేవుడు తానే వచ్చి సమయలను ఓదార్చినట్టు అనిపించింది అవును కదా మరి లేవనెత్తిన ప్రభువుగా సమయల జీవితంలో లేడా రేపు మనం ఉండం మన పిల్లలు చదివే దగ్గర కానీ లేదు ఉద్యోగం చేసే దగ్గర కానీ వారి కుటుంబ జీవితాల దగ్గర కానీ ఖచ్చితంగా వారి కృంగే అవకాశం ఉంది కానీ ప్రభువే వారిని లేవనెత్తాలి ప్రభు ఖచ్చితంగా లేవనెత్తారు మనం ప్రభు చేతికి పిల్లల్ని అప్పగిస్తే మన విజ్ఞాపన ప్రభు పాదాల దగ్గర నిలిచి ఉంటే 
దేవుడు తప్పకుండా వారిని లేవనెత్తేవాడుగా ఉంటాడు ఇది ఒక సందర్భం ఇక రెండో సందర్భం జ్ఞాపకం చేస్తాను సౌలును విసర్జించిన ప్రభువే వెళ్ళి యషీ కుమారులో ఒకనికి అభిషేకం చేయమని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు సమూహలు అంతరంగంలోనికి భయం వచ్చింది వచ్చి ఈ విషయం తెలిస్తే సౌలు నన్ను చంపేస్తాడు అంటాడు ఇది కూడా మానసికమైన కృంగుదలే వృద్ధాప్యంలో ఈ కృంగుదల వచ్చింది భయాలు ఆక్రమించుకున్నాయి సరిగ్గా అప్పుడు ప్రభు అంటాడు వెళ్ళు బలేర్పించడానికి వెళ్ళు అంటాడు అంటే ఆయన అపాయంలో ఉపాయాన్ని కలుగు చేసి అతన్ని మానసికంగా కృంగిపోకుండా లేవనెత్తినవాడుగా ప్రభు కనిపిస్తాడు షిలోహులో సమయలను విడిచిన ఆ తల్లి అతని కోసం చేసిన ఈ విజ్ఞాపన అతని జీవితంలో కార్యరూపం కావడం దేవుడే అమ్మ నాన్న స్థానంలో సమూహలకు ఉండి అతన్ని పట్టించుకోవడం మనకు స్పష్టంగా కనపడుతున్నప్పుడు మన కోసం సెలవులో ప్రాణం పెట్టి మన పాపాల కోసం తన రక్తం చిందించి మనల్ని నీతిమంతుడిగా మార్చడం కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ ప్రభు సదాకాలం నేను మీతో కూడా ఉంటాను అని అన్నాడు ఆయన అందుకే ఆయన పేరు ఇమానియలు ఆయన మనతో మాత్రమే కాదు సుమ మన పిల్లల పిల్లలతోనూ తరాల వరకు భూమి మీద మన వంశం ఉన్నంత వరకు ఆయన మన పిల్లలతో కూడా ఉండడానికి మీ విజ్ఞాపన ఉపయోగపడుతుంది దయచేసి దయచేసి పిల్లల్ని ప్రభు చేతికి అప్పగించి నమ్మకంగా విజ్ఞాపన చేయడానికి ప్రభు తన కృపను మీకు కనపరచునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం జాలిగలిగిన మా గొప్ప తండ్రి విన్న మాటలు మా ప్రియుల హృదయాలలో కార్యం చేయనట్లుగా మీరే కనికరం చూపండని చాలినంతటి మీ సన్నిధి విజ్ఞాపన చేస్తున్నప్పుడు మా ప్రియులకు అనుగ్రహించమని విజ్ఞాపన చేస్తూ నీ దాసుడు కేవలం వట్టివాడు మహిమను ఘనతను ప్రభావాన్ని మీకే ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ ప్రభుచిత్తమైతే వచ్చే వారం కలుసుకుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆశక్తిని కలిగించేవి గాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవి గాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి
ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదాం అనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి సహోదరుడు బక్సింగ్ గారి ద్వారా ప్రారంభమైన ఉద్యోగం భారతదేశంలో ఎలా ఆరంభమైంది అది ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేసింది ఆ విషయం అంతా ఆర్ఆర్ రాజమణి గారు తన జీవిత సాక్ష్యంగా వాటన్నిటినీ అందులో సమిశ్రితం చేసి చెప్పారు ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఒక పరిచర్యకు ఒక నిదర్శనం దర్పణం ఈ పుస్తకం చదివిన ప్రతివారు తిరిగి ప్రార్థించడానికి ఆత్మచేత ప్రోత్సహించబడిన వారై మోకరించే అద్భుతమైన ప్రభావాన్ని చూపించే పుస్తకం వర్ష ఋతు సూర్యోదయం మాన్సూన్ డే బ్రేక్ అనే పుస్తకానికి ఇది తర్జుమ తప్పకుండా చదవండి ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఆనందం గారి జీవితం ఇప్పుడు మీ ముందుంది మీ ఆత్మీయ మేలు కోసం ఆ పుస్తకాన్ని చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాసపత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నా గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకై ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి రామచంద్రపురం రోడ్ గుడివాడ కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవర్ అడ్రస్ ఉపాంజలి బ్రదర్ పిల్లా వెంకటరత్నం రామచంద్రపురం రోడ్ గుడివాడ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది నాలుగు తొమ్మిది సున్నా ఐదు సున్నా నాలుగు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ టూ డబల్ కురిసే మంది